ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ராதிமா கிச்சன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரொட்டி ரெசிபி ஒரு டிஃபனுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒன்று பண்ண போகிறோம் அது ஹெல்த்தியாக பண்ண போகிறோம் சென்னாவை வச்சு ஒரு சென்னை ரொட்டி பண்ண போகிறோம் இந்த சென்னை ரொட்டிக்கு வந்து என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌன் சென்னை இந்த ப்ரௌன் சென்னாவை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதை வந்து சிக்ஸ் டு செவன் மிசில்ஸ் குக்கரில் குக் பண்ணி குக் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி அளந்து வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ ஒன் கப்பு குக்குடு சென்னை எடுத்துக்கோங்க வீட்டில் நீங்கள் ஊற வச்சு குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாயில் பண்ணி சிக்ஸ் டு செவன் மிசில்ஸில் பாயில் ஆகிடும் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கூட கோதுமை கோதுமை வந்து நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒன் கப் கோதுமாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து கோதுமாவும் சென்னாவும் ஈக்குவலாக சேர்க்கணுமான்னு கேட்டாங்கன்னா ஈக்குவலாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கூட குறையாக இருந்தாலும் ஓகே தான் கோதுமாவோடு நம்ம அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த சென்னாவை வந்து நம்ம மசித்தா அவன் கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கும் ஸோ மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி இதில் சேர்த்து பசிய போகிறோம் இது கூட வேறு என்னென்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துருவனை ஜிஞ்சர் சேர்க்க போகிறோம் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு துண்டு ஜிஞ்சரை துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஸ்பைசஸ் என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் இந்த மூணு மட்டும் சேர்த்தா போதும் வாசனைக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் அண்ட் தென் பிசையும் போது கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் தண்ணி வந்து நம்ம இந்த சென்னை வரைச்சி சேர்க்கறதுனால அதுவே வந்து ஈரப்பதம் இருக்கும் வேணும்னு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம இப்படியாவும் சாப்பிட்லாம் இல்லை கூட வந்து ஒரு மின் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த மின் சட்னியும் நம்ம இந்த ரெசிபிலேயே நான் காமிக்க போகிறேன் எப்படி பண்ண போகிறது சிம்பிள் தான் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கொத்துமல்லியும் புதினாவும் ஒரு ஒரு கை எடுத்து நல்லா இப்படி வாஷ் பண்ணி இப்படி இது பண்ணி கொத்தமல்லியெல்லாம் கட் பண்ணி ஒன்றா போட்டு வச்சுட்டேன் அதுக்கு ஸ்பைசஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மின் சட்னிக்கு ரெண்டு மூணு துண்டு ஜிஞ்சர் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு கஞ்சி மிளகா எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறமா அதே தான் தேவையான அளவு உப்பு ஸோ மாவு பசி ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மாவில் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த ப்ரௌன் சென்னாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்படி தான் அரைக்கணும் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தாலும் ஓகே தான் இல்லாட்டி உங்களுக்கு மாவு பசியை ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் கூடலாம் உங்களுக்கு திரட்டும் போது ஈஸியாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் அடுத்தது உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் முதல்ல இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் இது கூட சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இப்போ நம்ம சென்னாவை சேர்த்துக்கலாம் சின்னாவை சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி டோக சாஃப்டாக பிசஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டோ மாதிரி ஃபார்ம் ஆனாலும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா டேர் உள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா இப்படி நீட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நீட் பண்ணுறதுல தான் உங்களுக்கு சப்பாத்தி வந்து நல்லா பூரி மாதிரி புஸ் புசுன்னு வரும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒரு சும்மா டோ மாதிரி வந்ததும் எடுத்து வச்சிடக்கூடாது ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக என்ன பண்ணுங்கள் லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி மாவை எடுத்து இப்படி அமைக்கணும் அதுதான் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பண்ணிவிட்டு இந்த பவுலில் போட்டு திரும்பவும் நீங்கள் மூடி வச்சிடணும் ஒரு 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 டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ரெஸ்டிங் ஓட்டணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
அதே சமயம் இப்படி பண்ணுறதுனால புஸ் புசுன்னு வர்றது மட்டும் இல்லாமல் சாஃப்டாகவும் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு அழகாக நம்ம கிராக் இல்லாமல் நல்லா இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டாட் டாட்டாக சட்னி அரைச்சாச்சு உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் மின் சட்னி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம சப்பாத்தியை ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்டிங் பண்ண சப்பாத்தி மாவு இன்னொரு தடவை லைட்டாக திரும்ப ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படி பண்ணிக்கோங்க பெசஞ்சிட்டு இதை வந்து பால் போட்டுடலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் போட்டுக்கோங்க நான் இந்த அளவுக்கு எடுக்கிறேன் பேலன்ஸ் உள்ளே வச்சுருந்தோம் கொஞ்சமாக மாவில் மாவில் லைட்டாக பால்ஸை டிப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி திரும்ப ஒரு ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக மாவை வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் தான் வரணும்னு இல்லை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வருமோ அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு பண்ணி பண்ணி அப்படியே பண்ணிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ரோல் பண்ணியாச்சு பார்த்து டோஸ் பண்ணிடலாங்க ரோல் பண்ணுவேன் பேனில் போட்டுருங்க இதில் இந்த பபுள்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இமீடியேட்டாக திருப்பி போடக்கூடாது பபுள்ஸ் வர டைமில் திருப்பி போட்டு உடனே எடுத்து நெருப்பில் போட்டுருங்க ஸோ புல்கா மாதிரி வந்துடும் இப்போ ஸ்பூல்கா வேண்டாம் அப்படின்னா பேன்லேயே வந்து நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டும் பண்ணி காமிக்கிறேன் சூடு பொறுத்துச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா கூட பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த ஈரம் மட்டும் போகணும் போட்டுட்டு <laughs> லைட்டாக எண்ணெயை வச்சுக்கோங்க எண்ணெயை லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு சென்னை சப்பாத்தி மின் சட்னியோடு நாங்கள் இப்போது சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் இதே மாதிரி இந்த சென்னை சப்பாத்தியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ராதிமா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பாய்